Okay, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stockly at ngayon po ay ito po yung pangalawang video natin about stocks update ano. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po si all button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency. Ayan. So mamaya po is mag-update po tayo about crypto. So yung news and syempre yung sa kanyang technical analysis guys Ayan, sa may charting ano. Ay tapos ah, baka magsama lang tayo ng konting mga altcoins. Ayan, para malaman natin yung nangyari kanina, no? And uh, let's continue. Ayan. So this time is pag-uusapan po natin yung mga stocks na most active ano. Okay. So unahin po natin si Adi. So ang usual na ano dito na active stocks is mga blue chips. Okay? So kasama po sila dito guys ano. Ayan. Ayan. Kaya di natin isasama sila dito o ganun. Ayan, kasi na-cover na natin sila So for now is yung mga hindi pa nasama. No? So unahin natin si Adi. Ayan. Wait lang. So Adi. Ayan. So this time is hindi po tayo gagamit ng mga indicators. Ayan. So we an ayan. So halos trend line lang tapos uh, support and resistance. Tapos mga patterns if ever na meron tayong makikita, no. Ayan. So let's continue, guys. So dito sa part na to, ang papansinin natin. So parang meron tayong na spot on the right na, ano? Okay. So, we have here the neckline. Ayan, kung titignan natin. No? Diba? So, possible this is head and shoulder pattern. Ano? So, we have here the left shoulder, tapos head, tapos right shoulder, guys. Ayan, sa part na to. And kung papansinin natin, is nabasag na yung neckline dito kasi eh. Which is zero. Diba? Diba? So, base dito, so, syempre, so, since this is, ayan, a sell-off, so, syempre, ang target price natin dyan is yung height nung head. Ayan. So, sa part na to, ayan. So, i-connect natin kung saan siya nag-breakout. Ayan. So, based dito guys, halos na-reach na po yung ating target price. Which is malapit po dito sa 33 pesos. Ayan, ano? So, dito kay Ali, kung titignan natin. So, i-check natin yung kanyang support level, ano? So, right now, okay, pwede natin itong i-considered as support. Ayan, kay Ali, ano? Which is malapit po dito. Ayan, sa part po na yan. O, dyan. Sa 33 pesos, guys. Ano? Ayan. So, kung siya ay hindi mag-hold dyan, and kasi kung papansinin natin, parang ano to, reversal to, eh. O, o diba? So, sa part na to, para siyang engulfing candlestick, guys. Which is bearish. Ayan. So, bearish engulfing candlestick. So, pagka po nag-print out ito bukas ng reversal pattern, so, syempre, pababa yun, ano? So, ang possible po natin na next support dito kay Ali is Ayan. So, i-check natin dito, ano? So, possible po is dito. Pwede. Ayan, sa part na to, no? Sa 32 pesos. Okay? So, this time, kay Ali, kung titignan natin, still siya ay nasa downtrend, eh. O, diba? So,
So, still, siya po ay nasa downtrend, guys. Okay? Tapos, i-check natin. So, sa part na to, sa may baba naman tayo mag-drawing, ano? Ayan. So, tignan natin kung meron dito ayan, trend line. So, dito, possible trend line to. So, ayan. So, series of touches, ano? Titignan natin. Okay. So, we have... 1, 2, 3, and 4. Okay? Ayan. Kung siya nga ay mare-reject, guys, sa ating downtrend line, so, possible nga na malalaglag dito. Ayan. Ayan. So, malapit po sa 32 pesos. Okay? So, yan po yung nakikita natin for now kay Ali. Okay? Tapos dito sa baba... Okay, so meron ba tayong makikita ang trend line? So, let's see. Okay. So, dito, i-check natin. And so, dito kasi nalaglag na sa trend line. Eh. Ayun, o, oh, diba? So, we have 1, 2, 3, tapos 4. Okay, tapos nag-retest pa nga dito. So, retest pero di nakapanik. So, still, siya ay rejected. Okay? So, sa part na to, okay, tignan natin kung makaka-recover siya, no? O, ayan, kasi, dito, parang ano ba ito? Check nga natin. O, ayan, so, para siyang ano eh. So, siya ay rising wedge, eh, no? Okay. So, possible nga is pababa tayo. Since siya ay nalaglag. So, for now, is mag-observe. Observe muna tayo kay Ali kung ano yung mangyayari dito, no? O, ayan. So, next natin is, ito si ICT. I-check natin. So, i-observe muna natin ng konti. So, sa part na to, wait lang. Wait lang. Ayan. So, right now, siya ay consolidation. Okay. So, meron siyang area na pinagbabounsan lang. Ano? So, this time, kay ICT, so, ang ating resistance for now is dito, pwede. Okay, sa part na to. O, oh, dyan. Which is malapit sa 129, ano? Pesos. Ayan. Tapos, i-check natin ngayon yung kanyang candlestick. So, dito, guys. Okay, sa candlestick. Okay, so, wala pa namang sign na siya. Ay, mare-reverse, ano? Ayan, kasi nga, retest pa lang ito eh. So, sa part na to Ayan. So, siya ay parang nagkikirehate ng Ayan, triangle pattern na na. Which is ascending, guys. Okay? So, possible is magre-retest pa nga dito yan sa gawing taas. Ayan. So, malapit po sa 130, yan. So, tignan natin kung mare-reject or siya ay magbe-breakout. Okay? So, pagka nag-breakout, so, breakout, ano? For example, nag-breakout, tapos, uh, let's wait na siya ay magkaroon ng pullback. Pullback, then push. Okay? Ayan. So, kung siya naman ay mare-reject, guys. So, after the retest. Okay. So, dito sa part na to. So, kung siya ay mare-reject, guys, is possible is babalik tayo sa baba. At sa may trend line, ano? Ayan. So, malapit dito. So, 123 pesos. O, dyan. Okay. So, next po natin is si JGS
So, dito, kay JGS, guys, wait lang, ano? So, tignan natin dito. So, sa part na to, so, siya ay malapit sa may support level, ano? Okay. Wait lang, i-check natin. Ayan. So, much better kasi kung ano natin, eh. Ayan. So, this time is meron tayo na ispatan na downtrend line, ano? Since ano ba ito? 2016. 1, 2, and 3. Okay? So, still, si JGS is nasa downtrend pa rin. Kung papansinin natin, ano? Ayan. Kasi, hindi pa po siya nagkikreate ng higher high dito. Ayan. So, very obvious naman po, ano? So, right now, kung titignan natin, so, tayo nga uh, ay nasa support level kay JGS. Based po dito sa ating daily chart. Okay? Ayan. So, dito sa part na to ang ating support is malapit sa, let's say, 58 pesos. Ayan. 58 pesos, guys, yung ating first support for JGS. No? Tapos, i-check natin yung kanyang candlestick. So, based dito, possible na buhusan pa rin to, no? Kasi wala pa namang reversal, eh. So, wala pa po siyang reversal candlestick dito, guys. Okay? So, tignan natin, ano? So, this time, i-check natin yung kanyang next support. Ayan. So, dito... So, ang possible next support natin is malapit right here. Ayan. Sa 54, ano? Ayan. 54.3 pesos. Or sabihin na natin sa 54 pesos. Ayan, para walang gutal. Okay? Ayan. So, tingnan natin, ano? Ayan. So, possible dun siya malalaglag eh. So, ayan. Tapos, meron ba tayong trend? Ayan, kasi sa part na to, ayan, so, siya ay nasa trend line din, ano? Kung i-ignore natin itong weeks. Ayan, so, meron ditong shakeout na nangyari, ano? yung March. Ayan. Pero nakabalik naman. Tapos, ito yung pinaka-valid ano niya trend line. 1, 2, 3, 4, and 5. So, sana guys, mag-hold dyan. So, what if kung hindi? Eh, yung po ang delikado. No? So, for now, still okay pa naman kasi siya ay nasa loob pa rin ng uh, trend line. Okay? So, yun nga lang. Pagka nalaglag yan, yun po ang masama. Ayan. So, this time is check natin sa malapitan naman. Ayan. Kasi dito meron din tayo. Eh. O, diba? So, this is a falling wedge pattern naman. Okay? So, kung di nga mag-hold dito sa support, ayan, so meron tayong confluence using this short-term trend line ayan, sa may next support natin for JGS. Which is malapit nga dito. Ayan. So, 54 na pesos. Ayan. So, next natin is si MBT. So, for MBT, so, so i-check natin. Wait lang. So, still sideways pa rin to. Tapos, siya ay nag-create ng M pattern. Ano? Okay. Ayan, no? So, siya ay pa-M, guys. Which is possible double tap. Ayan, kasi hindi siya nakapanik, eh. Ayan, so dito sa part na to. Ayan, so resistance siya, no? So, this time, kung titignan natin, kung siya nga ay double bottom pattern, so, siya po ay nasa neckline. Ayan. So, pwede po natin itong i-consider as 
neckline ano ni double tap ito sa part na to sa 45 pesos o oh, ayan so series of touches ok 1 2 3 4 5 tapos 6 tapos parang siya ay dito sa right no kung titignan natin yung candlestick ano ok so just in case na siya ay makakapanik sa part na to so what's next ayan so syempre hanapin natin yung kanyang resistance so dito kay MBT so yung ating resistance dito is malapit right here ayan sa so may 47 pesos okay ayan so just in case na makakapanik ano ayan tapos okay so meron pa tayong trend line dito ayan so possible trend line to which is downtrend ano di ba ayan so let's wait muna for the breakout no ayan tapos dapat magpo pull back yan after the breakout so kung hindi naman edi syempre dito sa part na to yung ating support level no? ayan so dito sa so, 43 43 pesos guys ayan so next natin is SMPH so dito kay SMPH okay, okay. ayan So, check muna natin yung support level dito kay, kay SMPH. Support level. So, hanapin natin. So, possible dito. Okay. Ayan. Sa 34.5 pesos. O, dyan guys. Ano? Tapos, right here is medyo... Siya ay sideways right now. Ayan. So, sideways. Tapos, parang ano to, ano? So, para siyang Ayan, inverse Head and shoulder pattern Ayan, Ayan. So, not exactly Ano siya, no? Head and shoulder pattern Ayan So, medyo lang naman, ano? Tapos dito So, check natin kung meron tayong downtrend line So, downtrend line Okay, meron Tapos, meron tayo ditong rejection, ano? Na candlestick. Ayan. So, series of touches. One. Tapos, two. Tapos, three. Four. So, dito nga, pagka nag-print out to guys, ng reversal candlestick is possible, siya ibabalik dito sa may support level natin. Which is malapit nga sa 34.5 pesos. O, dyan, ano? O, ayan. So far, so yun muna kasi siya ay resistance nga eh. And kung papansinin natin dito, no? Ayan. So dito po, malapit sa 37 pesos yung ating ano, dito, resistance. And sa horizontal. Okay? And yung last is eto, si TEL. PLDT So kay PLDT Wait lang, i-check muna natin dito no? Ayan, sa so weekly nga muna tayo Medyo di makikita yung trend eh. So dito sa part na to Medyo sideways Tapos Siya ay parang Nagkikrehate Nang rounded bottom Okay So, parang siya guys. Oh. Okay. So, dito guys, kay PLDT, i-check natin yung kanyang resistance. Or yung support muna pala. Since siya ay nasa baba. Okay. So, dito, support level is, pwede natin i-consider dito. So, malapit sa, ayan. Ayan sa part na to, no? So, maging just tayo konti. Ayan. Okay, good. 
So, dito po sa 1,190 level. Ayan. So, series of touches dyan, ano? Kung titignan natin kay TEL. Tapos, yung ating resistance is dito sa part na to. O, dyan, ano? Sa 1,450 pesos. Okay? Ayan. So, kung babalik tayo sa daily chart, so, tingnan natin kung magbabounce to since pa siya po ay nasa support. Okay? So, tingnan natin. Ano. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating second update sa PSE. Ano? At mamaya po guys is mag-update po tayo sa cryptocurrency. So, see you guys. Bye-bye.